Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Birgit von Kreativstempel und ich habe heute wieder ein schönes äh, Bastelvideo für euch. Und zwar habe ich euch diese schöne Karte mitgebracht. Ich nenne diese Karte Geburtstagskarte Wunderblüte. Und zwar aus folgendem Grund. Es geht um diese wunderschöne Blüte hier im Hintergrund und damit stelle ich euch heute auch das erste neue oder die erste neue Produktreihe aus dem neuen aktuellen äh, Katalog von Stampin' Up vor. Heute ist der 1. Juni 2018 und ab heute ist der neue Hauptjahreskatalog von Stampin' Up gültig. Und ab heute darf ich euch auch alle Produkte zeigen und ich darf euch auch den Katalog zeigen. Ich darf euch alle Seiten im Katalog zeigen. Das ist doch wunderbar, oder? Und wer den Katalog noch nicht hat, ich zeige ihn euch kurz, der kann ihn immer noch bei mir bestellen. Es gibt dazu von mir gratis einen kleinen äh, Color Coach, äh, bei dem also die ganzen neuen Farben äh, euch vorgestellt werden. Lasst euch überraschen. Ähm, ja, und wer den Katalog noch nicht hat, der kann mich gerne kontaktieren. Alle Daten dazu findet ihr unten in der Infobox. Ja, also das ist der neue äh, Katalog und da kommen wir heute gleich zur ersten äh, Produktreihe. Das ist die Produktreihe Geteilte Leidenschaft. Die konnte man jetzt schon äh, einen Monat äh, in der Vororder in bestimmten verschiedenen äh, Paketen bestellen und ab jetzt könnt ihr jedes Produkt einzeln bestellen. Hier gibt es wunder wunderschöne äh, Sachen, ein schönes Stempelkissen. Es gibt hier wunderschönes Designerpapier, wunderschöne Accessoires und Ihr findet diese Produktreihe auf der Seite 176 bis 177. Wie gesagt, nennt sich geteilte Leidenschaft. Und ich habe heute mit Hilfe dieses Sets eben diese schöne Geburtstagskarte gebastelt. Und zwar mit diesem wunderschönen Prägefolder. Das ist also ein Bestandteil dieser Produktreihe geteilte Leidenschaft. <lacht> Entschuldigt bitte. Und zwar ist das ein sogenanntes Tiefenprägefolder. Das ist also eine besonders intensive, tiefe Prägung, die dadurch entsteht. Und dieses Tiefenprägefolder nennt sich Wunderblume. Es ist wunder, wunderschön. Schaut euch das mal an. Das ist so ein traumhaft schönes Motiv. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe eben hier mitgearbeitet ähm, und habe auch mit der neuen Incolor-Farbe äh, Blaubeere gearbeitet. Gefällt mir sehr, sehr gut. In Kombination mit der Farbe Minzmakrone. Ähm, Minzmakrone ist ja eine Farbe, die schon mal da war. Das ist also eine sogenannte wiederkehrende Farbe. Da werden sich viele, viele, viele Minzmakrone-Liebhaber freuen. Und ich finde, diese beiden Farben harmonieren wunder, wunderschön zusammen. Und ich habe auch noch mit der neuen äh, Farbe Granit gearbeitet. Äh, als Kartenbasis habe ich also die Farbe Granit verwendet. Ja, alles weitere zeige ich euch jetzt noch. Ich habe also ähm, gearbeitet mit dem Stempelset Liebevolle Details, habe mir hier den Spruch rausgenommen, schönen Geburtstag, habe den schon mal auf den Stempelblock gezogen. Dann braucht ihr noch dazu eine Grundkarte in der neuen Farbe Granit. Ihr könnt aber auch Schiefergrau nehmen oder Anthrazitgrau, das passt auch. Ihr könnt auch Savanne nehmen, was ihr halt so zu Hause habt. Hier habt ihr einmal die Maße 29 cm an der langen Seite und 10,5 auf der kurzen. Das Ganze wird einmal gefalzt in der Mitte bei 14,5 cm. Dann braucht ihr ein kleines Stückchen äh, Minzmakrone und zwar für diese Bordüre hier hinten. Die stanzen wir uns gleich mit dem Bordürenstanzer aus. Dann braucht ihr ein Stückchen eben in der neuen Farbe ähm, Blaubeere. Und zwar hat das jetzt die Maße 10 mal 14 cm. Das habe ich hier schon mal durch das Prägefolder gekurbelt. Hier also legt ihr euch das so in das Prägefolder ein ähm, und kurbelt es durch die Big Shot. Bitte aufpassen, hier die zuhe Seite zuerst reinschieben und bitte nur die Grundplatte nehmen und eine Acrylplatte oben drauf. Also dieses Prägefolder zwischen Grundplatte und einer Acrylplatte, mehr nicht. Das merkt ihr aber auch, das passt nicht durch. 
So, und dann bekommt ihr dieses wunderschöne äh, Motiv raus. Dann braucht ihr noch ein Stückchen Flüsterweiß. Und zwar stanzen wir uns hier mit ähm, der Handstanze. Jetzt muss ich ganz schnell nachgucken, hier ist der Name gerade ähm, aus dem Sinn. Und zwar war das im ähm, Frühjahr-Sommer-Katalog. Ähm, Moment, ich schaue ganz schnell nach, dann sage ich es euch. Manchmal verliert man einfach Sachen aus dem Kopf. Etikett nach Maß heißt es. Also die Handstanze Etikett nach Maß ist mit übernommen worden in den Hauptkatalog. Die braucht ihr und ein Stückchen Flüsterweiß, das bestempeln wir dann. Und hier ist eben das neue Designerpapier, besonderes Designerpapier, geteilte Leidenschaft. Das war das, was ich euch hier gerade gezeigt habe und auch in meinen letzten Videos schon vorgestellt habe. Das ist ein wunderschönes Designerpapier mit verschiedenen ähm, Blumenmotiven und eben auch mit unseren neuen Farben oder wiederkehrenden Farben. Ihr habt ihr zum Beispiel auch Grepfeu drinnen, Minzmakrone. Ja, und dann braucht ihr noch ein Stückchen Zieretikett. Und zwar gibt es die auch ganz neu, die Zierdeckchen mit Perlglanzoptik. Und da nehmt ihr euch also eins und ihr seht, es glänzt so ein bisschen in Perlenglanz. Und schneidet euch das einmal in der Mitte durch, am besten hier bei so einem Balken. Ne? Und dann, weil da reicht ein halbes. Ja, dann braucht ihr noch... <lacht> Das neue Kordelband, äh, Farben der Natur. Und zwar nehmen wir uns hier eben das Minzmakrone äh, raus. Das ist ein Viererpack. Findet ihr auch im Jahreshauptkatalog. Und ihr findet hier die, den Kreativperlenschmuck geteilte Leidenschaft. Und hier brauchen wir eben diese schönen kleinen Halbperlen in Minzmakrone. <lacht> Entschuldigt, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. <lacht> Okay, und dann legen wir mal los. Als allererstes machen wir mal zusammen äh, die Bordüre mit der Handstanze. So, und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr nehmt euch euren Streifen und legt den hier einmal einfach in die Stanze ein, bis es hier hinten an der Kante anliegt und stanzt einmal durch. So, und jetzt nehmt ihr euch... Das Papier schiebt es wieder ein und dann schiebt ihr dieses Muster hier genau auf diese Hilfe. Könnt ihr das sehen? Hier ist ja das Muster abgebildet und ihr schiebt es jetzt hier so rein, dass also das Muster hier genau drüber passt, also dass es stimmig übereinander liegt. Und dann stanzt ihr einfach weiter und das macht ihr jetzt bis das hinten, bis zum letzten Stückchen auch gestanzt ist. Also einfach so anlegen, nicht bis hinten ran, dann wird es schief, sondern wirklich so anlegen, dass das Muster hier genau übereinander liegt. Und dann könnt ihr den Rest auch noch stanzen und dann ist es schon fertig. Dann guckt ihr, ob euch das reicht für die Seite. Na, man könnte hier noch ein Stückchen länger machen. Das heißt, ich mache das hier auf der anderen Seite noch ein bisschen weiter. Ich passe also jetzt hier drüben mein Muster an. Halte das fest und stanze mir noch ein Stückchen. So, und dann habe ich, ja, könnte immer noch ein bisschen sein. <lacht> dann legt ihr euch das einfach nochmal an und stanzt es einfach noch ein Stückchen weiter. So, jetzt reicht das aber auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch das schon mal abschneiden und später dann könnt ihr es euch einfach zurechtschneiden von der Länge her, wie ihr es braucht. Das kann jetzt erstmal auf die Seite. Die Handstanze auch wieder auf die Seite. Da, wenn so Reste drin sind, einfach rausklopfen. Dann geht das auch wieder weg. So, und die Schnipsel könnt ihr auf die Seite schieben. Dann fangen wir jetzt an, hier das Prägefolder einzufärben. Ihr seht also, ich habe hier den ähm, Hintergrund ein bisschen eingefärbt. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Ich habe das eben gemacht, damit es so ein bisschen einen optischen 3D-Effekt bekommt. Oder dieser 3D-Effekt, der durch den Prägefolder äh, quasi geprägt wird, dass er noch ein bisschen intensiver hervorgehoben wird. Und dafür nehmt ihr euch das Stempelkissen äh, in Flüsterweiß. Dafür braucht ihr einen kleinen äh, Finger, ein kleines Fingerschwämmchen. 
Da habe ich mir schon eins in Flüsterweiß vorbereitet und ihr braucht nachher noch eins für das Etikett. Mit der Blaubeere habe ich das hier ein bisschen geinkt. Das zeige ich euch aber auch nachher. So, jetzt nehmt ihr euch euer Stempelkissen in Flüsterweiß und euer Fingerschwämmchen. Ich beschrifte mir das immer äh, mit so einem Prada Beschriftungsgerät, damit ich dann immer noch nachher weiß, welche Farbe das ist und habe das hier in dieses ähm, Kästchen gepackt. Das gibt es in verschiedenen Bastelgeschäften zu kaufen. Dann ist das immer schön sortiert. So, und jetzt nehmt ihr euch euer Fingerschwämmchen, tupft es hier rein und dann fahrt ihr vorsichtig und ohne Druck in kreisenden Bewegungen hier über diese erhöhten Stellen im Prägefolder. Also wirklich vorsichtig und ohne Druck in kreisenden Bewegungen. Und jetzt seht ihr schon, es hinterlässt Farbe. Und wirklich ohne Druck, weil ihr wollt ja nur das einfärben, was so ein bisschen erhöht ist. Und dann könnt ihr selber entscheiden, wie intensiv das sein soll. Je häufiger ihr in die Farbe tunkt und je häufiger ihr über die Erhöhung drüber geht, desto intensiver wird es. Und das ist dann eben Geschmackssache. Das macht ihr dann überall. Wie gesagt, in der Intensität, wie ihr euch das wünscht und wie ihr das gerne möchtet. Ihr könnt es auch mit anderen Farben machen oder auch mit mehreren verschiedenen Farben. Das ist auch möglich. Das bleibt, wie gesagt, euch überlassen. So, jetzt wird es mir fast zu viel. Jetzt höre ich auf. So, dann kann das Stempelkissen wieder zugemacht werden. Und dann ist das schon mal vorbereitet. Dann kann das auf die Seite gelegt werden. So, dann können wir als nächstes unser Etikett stempeln. Und zwar nehmt ihr euch da eure, euer Stempel- und Perforierkissen. Ihr nehmt euch euer Stempelkissen in Blaubeere. Und dann nehmt ihr euch euren Stempel, den ihr euch vorbereitet habt. Ich habe eben hier schönen Geburtstag. Und stempel mir diesen Stempel jetzt auf meinem flüsterweißen Farbkarton ab. Gebe wie gesagt immer dem Papier ein kleines bisschen Zeit, die Farbe aufzunehmen. Lass also dem entsprechenden Stempel ein bisschen länger einfach drauf. Dann reinige ich meinen Stempel in der Schrubkiste. So, und dann nehme ich mir meine Handstanze und stanze mir hier mein Etikett aus. So, dann kann auch schon das Ganze wieder weg. Und jetzt nehmt ihr euch euer Schwämmchen und nochmal euer Stempelkissen, euer Handschwämmchen. Für Blaubeere, das habe ich jetzt hier entsprechend mit Blaubeere gekennzeichnet. Und jetzt zunkt ihr das quasi auch wieder in das Stempelkissen. Und jetzt fahrt ihr hier so einfach über den Rand. Und dann bekommt der Rand quasi so ein bisschen Blaubeerfarbe. Und das nennt man Inken. Ja, und dadurch hebt sich einfach das Etikett dann schöner vom Hintergrund ab und ja, das sieht einfach schöner aus. Ich finde es toll, wem das nicht gefällt, der muss es nicht unbedingt machen, der kann es auch so lassen. Ja, so jetzt nehmen wir mal hier unsere ganzen vorbereiteten Sachen zur Hand. Diesen Streifen aus dem Designerpapier nehmt ihr euch einfach irgendein Reststückchen. Ja, und von der Länge her äh, müsst ihr halt jetzt einfach hier gucken, dass es links und rechts nicht übersteht. Schneide ich mir das jetzt hier so zurecht, dass es schön auf die Karte passt. So, und dann lege ich mir das jetzt hier einfach mal so zurecht. Ich lege mir 
dieses Zierdeckchen hier unten drunter, das so oben drüber und jetzt ist hier die Kante ein bisschen zu lang. Das heißt, ich kürze die jetzt um ein, so ein Motiv mal ein. So. Und dann kann man die hier schon dahinter kleben und diese drei Sachen schon mal anbringen. Das Ganze macht ihr am besten mit Tombow. Und zwar mache ich mir jetzt hier einfach einen kleinen Streifen Tombow-Kleber drauf und befestige mir jetzt hier so ein bisschen mittig den Streifen, der mit der Handstanze ausgestanzt wurde. Ja, und zwar so, dass das von hinten noch so ein bisschen vorschaut wie eine kleine Spitzenkante. Jetzt nehme ich mir dieses kleine Zierdeckchen und gebe hier nur auf die kleinen Stellen punktuell ein bisschen Tombow drauf. Nicht zu viel, nicht dass es den nachher dann durchquetscht. So, auf die einzelnen Stellen. Und ich nehme dann immer gerne eine Pinzette zur Hand und damit richte ich mir das jetzt hier so aus, dass ich nach unten hin ungefähr einen gleichmäßigen Abstand nach links und nach rechts habe und setze mir jetzt hier mein Zierdeckchen auf, wo ich es hier haben möchte. Als nächstes nehme ich mir dann das Stückchen Designpapier mit meiner Bordüre und setze mir jetzt auch das hier drauf, wo ich es hin haben möchte, nämlich ungefähr hier und drücke mir das jetzt hier fest. So, als nächstes nehme ich jetzt mein Etikett und nehme mir Dimensionals zur Hand. Da gibt es ja die großen und die kleinen. Ich verwende jetzt hier die großen und setze mir jetzt hier einfach in jedes Eck ein Dimensional. Nehme mir hier hinten die Schutzfolie ab. So. Geht ganz einfach. Und jetzt nehme ich mir wieder meine Pinzette und platziere mir das hier so, wie ich es gern haben möchte. Ihr könnt es auch hier oben hin machen, könnt es hier genau mittig. Ich mache es hier so ein bisschen weiter runter dass es eben ja hier in dem Bereich von der unteren Deko bleibt und setzt mir das hier mit den Dimensionals auf. Ihr könnt es auch direkt aufkleben, wie ihr das möchtet. Jetzt nehmt ihr euch aus diesem Set ein Stückchen Schleifenband von dem Minzmakrone farbenen Schleifenband raus. Und bindet erstmal eine kleine Schleife. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt euch den Faden. Ich lasse den immer noch dran, damit ich nicht zu viel abschneide. Lasse hier links ein bisschen den Faden länger. Nehme mir den Faden hier um diese beiden Zeigefinger, sodass die hier nachher so um die Finger gewickelt sind. Jetzt schlupfe ich hier mit den Zeigefingern raus und setze die über Kreuz. Ja, also so habt ihr sie in der Hand. Dann setzt ihr diese Schleifen über Kreuz und haltet sie hier so fest. Und jetzt fädelt ihr hier unten, ich zeige es nochmal, ihr haltet es so fest, und diese Schlaufe muss hier unten durchgewickelt werden. Einfach durchfädeln und festziehen. Und schon habt ihr eine Schleife. Und jetzt zieht ihr euch das so zurecht, wie ihr das braucht, in welcher Größe ihr die Schleife haben möchtet. Diese Kordel ist ein bisschen fester, die müsst ihr euch ein bisschen zurecht ruckeln. So, und wenn euch die Schleife dann gefällt von der Größe her, dann schneidet ihr das hier ab. Dann könnt ihr hier das auch noch kürzen. So, und dann kann die Schleife hier mit einem kleinen Kludert, nehmt ihr euch einen Kludert zur Hand. Ich nehme den immer gerne hier auf mein Papier- und Lochwerkzeug, setze mir das hier hinten drauf das kludert und dann nehme ich mir die Schleife an die Stelle, wo ich sie hin haben möchte und drücke mir meine Schleife einfach fest. So, fertig. 
Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Verzierung und zwar dieses, äh, dieser Perlenschmuck. Und da habe ich mir schon mal ein bisschen was äh, abgeschnitten. Und nehme mir jetzt mal hier diese beiden Minzfarbenen und setze die mir hier links und rechts so daneben. Und dann setze ich mir hier noch so eine gelbliche hier in die Mitte von der Blüte hinein. So. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Ihr könnt natürlich noch mehr Steinchen aufsetzen. Ihr könnt auch Glitzersteinchen nehmen. Das bleibt euch überlassen. Jetzt können wir das Ganze auf unsere Grundkarte äh, aufkleben. Dazu falzt ihr euch die Falzlinie nach von eurer Faltkarte. Schaut, dass es ordentlich übereinander liegt. Und dann könnt ihr hier die Karte mittig aufkleben. Am besten mit Tombow, geht aber auch mit Snail oder mit doppelseitigem Klebeband. Das ist immer einfach Geschmackssache. Ja, und dann klebt ihr euch das auf eure Vorderseite auf. Und fertig ist eure schöne Karte, Geburtstagskarte, Wunderblüte. Ja. So habe ich sie mir mal genannt. Ich finde das einfach ganz, ganz toll. Dieses Prägefolder. Also das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Wunderblume heißt es nicht Blüte. Also toll. Ich finde es einfach klasse. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr, ähm, wie gesagt, bestellen wollt, könnt ihr das jederzeit über mich machen. Alle Kontaktdaten dazu findet ihr hier unten in der Infobox oder auf meinem Blog www.kreativstempel.com. Ja, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich auch jederzeit schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und alles Gute. Bleibt kreativ. Tschüss, eure Birgit. Bis bald.